Hello friends. Today's our topic is amplitude modulator. Amplitude modulator ने generation of amplitude modulation एंड कोड़ा अंटा रू. Okay ना? Amplitude modulator ने AM तो indicate चेस्ता रू. Okay? इदी चाला important question हु. इदी मेकु 5 marks और 10 marks गा अड़िये चान्स हुँदी. Mostly 10 marks हा अड़ूता रू. 10 marks गा अड़ी ते amplitude modulation हु. मर्यु mathematical analysis कोड़ा उन्टोंदी. अधि कोड़ा रायाली. 5 marks गा अड़ी ते ए what define amplitude modulation अन अडवुतार modulation definition रासी इद रास्ते सरी पोतोंदे okay ना इपड़ु amplitude modulation अन्टे एंटो general eyes को block diagram द्वार चुद्धा friends इदि general block diagram of the amplitude modulator okay ना frequency first one is frequency oscillator carrier frequency oscillator next one AF modulating signal इर रेंडीट योक्क outputs नी modulating amplifier की input गा इच्छाम carrier frequency oscillator अंटे carrier signal है carrier signal एवी दंगा उन्टोंदी इतला नेक दा उन्टे दी इवी दंगा उन्टोंदी carrier signal मर्यु AF modulating signal अंटे ने message signal message signal एवी दंगा उन्टोंदी sign wave रूपम लो उन्टोंदी कद नेक्स्ट मोडिलेटिंग एम्प्लिफायर मोडिलेटिंग एम्प्लिफायर अंटे ने मोडिलेटिंग अंटे एंटी ये रेंडिट नी कंबाइन जेन अंटे मोडिलेटिंग अंटा रु एम्प्लिफायर अंटे एंटी इच नेट वन्टी इनपुट नी स्ट्रेंथिंग चेसी आउटपुट का प्रोड्यूस चेस्टे नानी एम्प्लिफायर अंटा रु अंटे मोडिलेटिंग एम्प्लिफायर अंटे � modulating amplifier எல்லா உண்டுந்தி அண்டு மிக்க தெல்சுக்குது modulation எல்லா உண்டுந்தி இவிதங்க உண்டுந்துக்குது positiveல் சடாட்டைத்து negativeல் அண்டும் வாலி negativeல் சடாட்டைத்து positiveல் அண்டும் வாலி தெல்சுக்குது இல்லா உண்டுந்தி இதி modulating amplifier இதி basic general block diagram The basic block diagram of the amplitude modulator is shown in above figure. This is the basic general block diagram. Okay, next. Next, this method is also known as amplifier modulation. This is amplifier modulation. This is the amplifier used to use the amplifier modulation. Okay, next point. What do we do here? The carrier wave output is the frequency of the अदे, modulating signal योक्क output नी, modulating amplifier की input गा इच्छाम। अदे point कर आत्ता, चोरंडे friends, the output of the carrier frequency oscillator and AF modulating signal is given to the modulating amplifier as input, frequency output नी, carrier frequency output नी, मर्यू modulating signal नी, modulating amplifier की input गा इच्छाम। अनी दीन योक्क meaning, okay? இக்கட மனம் carrier frequency oscillator அண்ணம் oscillator அண்டே என்று அண்டே input இவ்வக்கொண்டா sound அண்டே அந்தில் உன்னட்டு வண்டி noise வார output நி produce செய்டான்னே oscillator அண்டாரும் okay நா இக்கட carrier frequency கி 1 volt input உன்னான் நன்னும் AF modulating signal கி 1 volt input உன்னான் நன்னும் இக்கட modulating amplifier கேம் அவ்வாலி இறேன்டு கலிப்பி அவ்வாலி amplifier என் செய்துந்தி strength என் செய்துந்தி so இக்கட 10 volts வச்துந்தி இக்கட கொச்சே செரிக்கி okay நீ கர்த்தவே என்று கர்த்திதி next point இ process அந்தா எக்கட ஜருகுத்துந்தி அண்டே active devices லோ ஜருகுத்துந்தி amplifier யுக்க active devices லோ ஜருகுத்துந்தி active devices ஓச்சே செரி op-amp, IC-555 और IC से resistor, capacitors नी active devices अंटार। इप्रोसेस अंटा active devices लो जरूत हुँँदी। अधि point wise करा दाम, चोड़न्दु फ्रेंच्च। चोड़न्दी, this process is taking place in the active devices used in the amplifier. Amplifier लो use chair set at one day active devices लो जरूत हुँदी। Active devices वोच्चे सरिकी, op-amp, मर्यु IC, resistor, capacitor, मर्यो, ink, अंटे, inductor, and so on. Okay, वीटने, active devices, अंटारू. Next, 
the produced output is an amplified amplitude modulation ikkada okay, produce ayyade 20 output enti ante amplified amplitude modulation amplified ante enti strength in chesi output ni produce cheyadanni amplified antaru amplified amplitude modulation anedi output ga produce avutundi okay idi block friends idi circuit diagram of the amplitude modulator okay ee circuit diagram lo mottham em em untayi ante carrier signal mariyu message signal message signal or source signal carrier signal ni ikkada easy tho indicate chesaru source signal ni emo small easy tho indicate es tho indicate chesaru okay mariyu capacitors resistance one transistor is used ikkada transistor emo amplifier laaga use avutundi transistor emo amplifier laaga use avutundi mariyu resistance anevi combined ayi unnai deeniki చూడండి ఫ్రెండ్స్ సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ క్యారియర్ సిగ్నల్ అంటే ఈసీ ఈసీని మనము ఇన్పుట్ టర్నల్ సిఇన్ అంటే ఇన్పుట్ టర్నల్గా ఇచ్చాం సిఇన్ మీన్స్ క్యారియర్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్పుట్గా ఇచ్చాం ట్రాన్సిస్టర్కి ఓకే ట్రాన్సిస్టర్ ఏమో యాంప్లిఫైర్గా యాక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఈఎస్ అంటే ఏంటి సోర్స్ సిగ్నల్ సోర్స్ సిగ్నల్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఈఎస్ అంటే ఇది ఏ టర్నల్ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క ఎమిటర్ టర్నల్ ఎమిటర్ టర్నల్కి సోర్స్ సిగ్నల్ అనేది కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క కలెక్టర్ టర్నల్ దగ్గరికి ఏమవుతుంది అంటే ఇన్పుట్ క్యారియర్ ఇన్పుట్ అనేది వచ్చి ఇక్కడ నుంచి కలెక్టర్ టర్నల్ నుంచి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర అవుట్పుట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే కెపాసిటర్కి ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కెపాసిటర్కి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అంటే ఏం చేస్తుంది కెపాసిటర్ అనేది లో ఫ్రీక్వెన్సీని రిజెక్ట్ చేసి హై ఫ్రీక్వెన్సీని మాత్రమే అలో చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి కూడా హై క్యారియర్ సిగ్నల్కి కూడా హై ఫ్రీక్వెన్సీయే కదా ఉండేది మనకి తెలుసు కదా జనరల్గా క్యారియర్కి కూడా హై ఫ్రీక్వెన్సీయే ఉంటుంది క్యారియర్కి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది కాబట్టి కెపాసిటర్ క్యారియర్ని అలో చేస్తుంది అలో చేసి ట్రాన్సిస్టర్లోకి పంపిస్తుంది ట్రాన్సిస్టర్ నుంచి ఎక్కడికి పంపిస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఎమిటర్ దగ్గరికి పంపిస్తుంది ఎమిటర్ దగ్గరికి పంపించి సోర్స్ సిగ్నల్ సోర్స్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి మెసేజ్ సిగ్నల్తో కంబైండ్ అయ్యి యాంప్లిఫికేషన్ చేసి ఇక్కడికి మరలా కలెక్టర్ టర్నల్కి పంపించి కలెక్టర్ టర్నల్ ద్వారా లోడ్ రెసిస్టెన్స్కి అవుట్పుట్కి పంపిస్తుంది ఓకే ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యారియర్ సిగ్నలే అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అలా మాడ్యులేటింగ్ అయ్యి దేని ద్వారా మాడ్యులేటింగ్ అవుతుంది ట్రాన్సిస్టర్ ద్వారా మాడ్యులేటింగ్ అయ్యి అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ ఇది అర్థమైంది కదా మీకు నేను దీన్ని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ సర్క్యూట్ యొక్క డీటెయిల్స్ని రాద్దాం సర్క్యూట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ సర్క్యూట్లో ఏమేమి యూజ్ చేసాము అనే దాన్నే సర్క్యూట్ యొక్క డీటెయిల్స్లో రాస్తాం ఓకే సర్క్యూట్ డీటెయిల్స్ చూడండి ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది యాంప్లిఫైర్ ఇన్ యాంప్లిఫైర్కి ఇన్పుట్గానే కదా క్యారియర్ సిగ్నల్ యూజ్ చేసాం అదే రాసాం నెక్స్ట్ సోర్స్ సిగ్నల్ ఈజ్ అప్లైడ్ అట్ ద ఎమిటర్ టర్నల్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ ఎమిటర్ టర్నల్కి కదా సోర్స్ సిగ్నల్ని అప్లై చేసాం అదే రాసాం నెక్స్ట్ ద ట్రాన్సిస్టర్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ యాంప్లిఫైర్ ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది యాంప్లిఫైర్కి యాక్ట్ అవుతుంది అన్న చెప్పుకున్నాం కదా అది నెక్స్ట్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ త్రూ ఆర్ఎల్ ఆర్ఎల్ ద్వారా అవుట్పుట్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఆర్ఎల్ అంటే ఏంటి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది సర్క్యూట్ డీటెయిల్స్ అనమాట ఇప్పుడు సర్క్యూట్ యొక్క ఆపరేషన్ ఆర్ సర్క్యూట్ వర్కింగ్ ఏ విధంగా ఉండిద్దో చూద్దాం ఈ సర్క్యూట్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్ ఈజ్ అప్లైడ్ అట్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది యాంప్లిఫైర్ ఫస్ట్లోనే చెప్పుకున్నాక క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇన్పుట్ దగ్గర అప్లై చేస్తాము మరియు ఎమిటర్ సిగ్నల్ ఏమో సారీ సోర్స్ సిగ్నల్ ఏమో ఎమిటర్ దగ్గర అప్లై చేస్తాము అని అదే రాసాను రిపీటెడ్గా చూడండి నెక్స్ట్ ద యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ యాంప్లిఫైస్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్ బై ఏ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ అనేది క్యారియర్ సిగ్నల్ని యాంప్లిఫై చేస్తుంది ఎందుకు ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇచ్చాం కాబట్టి ట్రాన్సిస్టర్ కూడా ఇన్పుట్ క్యారియర్ సిగ్నలే యాంప్లిఫికేషన్ చేస్తుంది దేని ద్వారా విత్ ఏ ఏ ద్వారా యాంప్లిఫై చేస్తుంది మామూలుగా యాంప్లిఫైర్ అవుట్పుట్ ఏంటి ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏం రాస్తాం వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ వి టూ మైనస్ వి వన్ రాస్తాం అంటే ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి గెయిన్ అంటే యాంప్లిఫైర్కి వచ్చేసరికి ఏ అంటే గెయిన్ ఇక్కడ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్లో 
ఏ అనేది యాంప్లిఫికేషన్ అవ్వినటువంటి అవుట్పుట్ ఇక్కడ యాంప్లిఫికేషన్ దేని చేస్తున్నాము క్యారియర్ సిగ్నల్ని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ఏ ఈసి ఏ ఈసి ఎందుకు అంటే క్యారియర్ సిగ్నల్ అంటే ఈసీతో ఇండికేట్ చేసాం కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏ ఈజీగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనా ఎందుకు అర్థమై ఎందుకు అవుట్పుట్ ఏ ఈజీ వచ్చిందో మీకు అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సమ్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ఎమిటర్ ఈ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఏ ఈసీ అనేది అవుట్పుట్ వేరియే ఎమిటర్లో వేరియేషన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ చేంజ్ ఇన్ అకౌడెన్స్ విత్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ది సోర్స్ సిగ్నల్ అవుట్పుట్ అనేది సోర్స్ సిగ్నల్ ద్వారా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సోర్స్ సిగ్నల్ అంటే ఏంటి మెసేజ్ సిగ్నల్ కనుక ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగితే అవుట్పుట్లో వేరియేషన్స్ అనేవి వస్తాయి తగ్గినా కూడా వేరియేషన్స్ అనేవి వస్తాయి అని మీనింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ద కలెక్టర్ టెర్నల్ ఎట్ మోడ్యులేటింగ్ స్టేజ్ ఎలిమినేట్ అన్వాంటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ వూచ్ అపియర్ ఎట్ ద అవుట్పుట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ కలెక్టర్ టెర్నల్ ఏం చేస్తుందంటే అన్వాంటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే ఏంటి లో ఫ్రీక్వెన్సీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు ఉన్నాయి మనకి కెపాసిటీ ఏం చేస్తుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీని అలో చేస్తుంది మరియు లో ఫ్రీక్వెన్సీని రిజెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది అంటే నాయిస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది నాయిస్కి లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఇక్కడికి కెపాసిటర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమేమి వస్తాయి సోర్స్ సిగ్నల్ కొంచినటువంటి హై ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు రెసిస్టెన్స్తో కలిగి ఉన్నటువంటి నాయిస్ రెండు కలిపి కలెక్టర్ టెర్నల్ దగ్గరికి వస్తాయి కలెక్టర్ టెర్నల్ ఏం చేస్తుంది కెపాసిటర్కి సెండ్ చేస్తుంది కెపాసిటర్ ఏం చేసింది హై ఫ్రీక్వెన్సీని అలో చేసింది లో ఫ్రీక్వెన్సీని రిజెక్ట్ చేసింది కెపాసిటర్ దగ్గరికి ఏం వచ్చింది క్యారియర్ యొక్క హై ఫ్రీక్వెన్సీ మరియు రెసిస్టెన్స్ యొక్క నాయిస్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చినాయి ఇప్పుడు క్యారియర్ కెపాసిటీ ఏం చేస్తుంది క్యారియర్ యొక్క హై ఫ్రీక్వెన్సీని అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయిస్ని ఏమో రిజెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ నాయిస్ అనేది అన్వాంటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే అదే ఇక్కడ పాయింట్గా రాసాను ద కలెక్టర్ టెర్నల్ ఎట్ మోడ్యులేటింగ్ స్టేజ్ ఎలిమినేట్స్ అన్వాంటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఊచ్ అప్పియర్స్ అట్ ద అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ దగ్గర వచ్చేటటువంటి అన్వాంటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయినటువంటి నాయిస్ని ఎలిమినేట్ చేసి అవుట్పుట్గా క్యారియర్ సిగ్నల్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ద యాంప్లిఫైర్ యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ అవుట్పుట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్ అట్ ఆర్ఎల్ లాస్ట్కి ఆర్ఎల్ దగ్గర అవుట్పుట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇది యాంప్లిఫైర్ యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేషన్ యొక్క సర్క్యూట్ యొక్క వర్కింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ ఆర్ మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మీకు యాంప్లిట్యూడ్ మోడ్యులేటర్ నుంచి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్